不喜千仞雪大人，终于如愿要和海神大人结婚了。<笑>那是当然，整个斗罗小镇只有我和三哥是天造地设的一对，那只臭兔子有什么资格和我抢三哥？咦，怎么回事？自从小五被我气走之后，我的心好痛。明明我很讨厌他，为什么每次想到他，心里就不舒服？小伙伴们，你们说我要不要去找小五问清楚是怎么回事？不好了。海神大人，小五在斗罗小镇失踪了。说什么？他才走多远就不见了？不行，我要去找小五。站住，唐三，不准你去！你忘了你是要跟我结婚的吗？你都那么讨厌小五了，为什么还要去找他？对不起，千仞雪，我现在必须先把小五找回来。气死我了！难道是讨厌魔法失效了吗？不行，我现在要再施法，让唐三回来，告诉唐三真相。别怪我千仞雪不客气，让贝利亚来收拾你们。讨厌魔法变。小伙伴们，唐三再次受骗吗？昏迷不醒的小五还等着他去唤醒呢。喜欢太阳姐姐还是月亮姐姐？我喜欢月亮姐姐，我要给月亮姐姐一颗小星星。蓉蓉，我可是给你带去了光和热，前几天我还帮助你了呢。天气怎么这么差？我洗的衣服的什么时候才能干啊？我还着急穿呢。蓉蓉，我来帮你。哇，太阳姐姐，谢谢你，你好厉害啊！可是太阳姐姐，你忘了之后的事情了吗？我好渴啊，为什么地上的河流都不见了？因为太阳姐姐一直在天空上，河水都蒸发了。我们去找太阳姐姐，太阳姐姐，你能休息休息吗？再这样下去，我们都没水喝了。不可以，我可是劳动模范，怎么能休息呢？我要坚持工作。太阳姐姐，虽然你帮助了我，可是你总在天上，我们会没水喝的，所以我投月亮姐姐一票。谢谢你，蓉蓉。白眼狼，我努力工作有什么错？我也来投票了，我给月亮姐姐一颗小星星。五六七，你不是说最喜欢白天吗？是啊，白天可以玩游戏，我当然喜欢白天，可是我也要睡觉啊。太阳姐姐，你能回去休息休息吗？我已经好几天没睡觉了。你在天上这么亮，我没法睡觉，我好困啊！不行，我要坚持我的工作，做最勤劳的姐姐。只有月亮姐姐在天空的时候，我才能睡个好觉。所以我要把小星星投给月亮姐姐。谢谢你，五六七。喜欢月亮姐姐的都是想偷懒的人。谁说的？我也喜欢月亮姐姐。我也给月亮姐姐一颗小星星。小雪，你种的树可是我帮你长大的。小树，小树，你要快快长大啊！我还等着吃苹果呢。小雪，我来帮你呀、啊！我的阳光可以促进植物生长。真的吗？谢谢你，太阳姐姐。看我的吧。哇，太棒了！我的树长大了，一定能结好多苹果。我帮了你，你怎么能不给我小星星呢？我还没让你陪我苹果树呢，小雪，你怎么在这哭啊？唐三哥哥，我的苹果树怎么变成这样了？我吃不到苹果了。哎，太阳姐姐一直在天空上，地面又热又缺少水分，植物都被晒死了。都是因为你一直在天空上，我的苹果树才会枯萎的。我不喜欢你，我我又不是故意的。我也不喜欢你，我喜欢月亮姐姐，我给月亮姐姐一颗小星星。冰公主，我又怎么得罪你了？你一直都在天空上，我的冰雪世界都被你的热量融化了，现在那里只有沙粒和石头，我怎么可能喜欢你？月亮姐姐，冰雪世界欢迎你去做客，谢谢你，冰公主。啊，太过分了！我努力工作，给童话世界带来温暖和光明，他们还这么讨厌我。我要回去了，再也不来童话世界了。太阳姐姐，你等等，没有你，大地是无法诞生生命的。没有你，我也会暗淡无光。这两颗小星星送给你，他们也一样喜欢你，只是你太努力了，才会给他们带来了伤害。那好吧，以后咱们轮流在天空上，这样我也能休息休息。小伙伴们，太阳和月亮对于人类都是特别重要的，你更喜欢白天还是更喜欢黑夜呢？要放寒假了，我来检查你们头发的长度。老师，我的头发有三十厘米。小五放假三十天。什么？头发长度等于放假天数
，我头发只有五厘米，岂不是只能放假五天？我又洗，你让开，老师，我的头发有六十厘米，比东东放假六十天。老师，我的头发只有五厘米，五六七放假五天。呃，我怎么这么倒霉呀、啊？阿七，别灰心，明天还有新的检查。老师，明天检查什么呀？这是秘密，明天你们就知道了。五六七，你怎么变成长头发了？这是我妈妈的假发。昨天老师用头发长度决定放假天数，我头发短，太吃亏了。可是老师今天不一定还检查头发呀。老师今天检查什么？今天我要看的是你们名字的笔画。怎么这次不是检查头发啊？那我岂不是白忙一场啊？我叫小五，有十七画。我叫五六七，也有十二画。反正今天不管检查什么，我和小五姐姐的笔画都差不多，都有小五姐姐陪我一起承担。我叫笔东东，有十四画，名字的笔画是代表你们的寒假作业。小五有十七本作业，五六七有十二本作业，笔东东有十四本作业。啊哈，真是太好了，他们的作业都比我多，要不然我就心里就不平衡了。太好了，我爱学习，我最喜欢写作业了。小五姐姐作业有什么好的，还不如打游戏。五六七，明天还有别的检查，你要小心了。五六七，你头上的字是怎么回事啊？别叫我五六七，我改名了，我现在叫依依。五六七，你想多了，今天肯定不是查名字笔画。拿出你们的手机，今天查的是手机电量。完了完了，昨天晚上玩游戏忘给手机充电了，手机电量代表什么呀？手机电量代表你们的期末考试分数。嗯，小五一百分，李东东七十分。五六七只考了十分，明天叫家长。呃，我怎么这么倒霉呀、啊？我再也不天天打游戏了。本来是月亮不会眨眼，星星不会说话，让你觉得孤单啦、啊。大海中有一条可爱的美人鱼小五，她最喜欢游到海面上唱歌，她优美的歌声深深地吸引了来大海历练的唐三。每天，唐三都会坐着小船来听小五唱歌，他们成了最好的朋友。这天，斗罗大陆举办唱歌比赛。爱你孤身走，偶暗巷，爱你不归的模样啊，爱你对视过的绝望，爱你不哭不泪。比比东女王唱的太好听了。是啊，比比东女王是世界上唱歌最好听的。比比东才不是，我的好朋友小五唱歌才是最好听的。什么？唐三，你说有人唱歌比我好听，你让他来和我比比呀、啊？他，他来不了。哼，根本就是你嫉妒我唱歌好听，这个世界怎么可能有人比我唱歌好听？不是的，我朋友是美人鱼，他不能来这里。美人鱼，人鱼这样吧，唐三，你告诉我美人鱼在哪唱歌，我去听听。如果他唱歌比我好，我就承认他是冠军。好吧。比比东得到小五的位置后，立刻飞向大海深处。他在空中听到了海面上传来的优美歌声。这美妙的歌声深深地刺痛了他，让他极度的发狂。臭美人鱼，你不是喜欢唱歌吗？我要把你抓回去，关起来，天天给我唱歌赚钱。可怜的小五被比比东关在一个鱼缸里，小小的鱼缸根本就不能游泳，他只能夜以继日的唱歌给比比东赚钱。小五非常想念蔚蓝的大海，他的歌声越来越忧伤。小五，我来救你了。三哥，谢谢你。小五，是我对不起你，不该把你的位置告诉给可恶的比比东。我知道你不是故意的，我不怪你。小五，我这就打开封印，送你回大海。三哥，怎么了？这个封印能量太强了，我打不开。这该怎么办？我好想回大海。<笑>小五，你别哭。我感觉到能量在增强，封印松动了。谢谢你们，小五，封印打开了。你在陆地上行动不方便，我现在就抱你回大海。谢谢你，三哥。唐三将小五安全的送回了大海，小五终于自由了。是谁？可恶！到底是谁放跑了我的美人鱼？我一定会再把他抓回来的。天上掉数字了，我接的怎么是零？我不要，我再接，嘿嘿是一百。我接，我接了个一，我也接，哈哈，我接了个二十。老师，我们接的数字是什么意思呀？你们现在接的数字代表你们今天要写的作业。啊，我怎么接了个一百啊？对，没错。
，比比东你今天要写一百张卷子。我怎么这么倒霉啊？我竟然也要写二十张卷子，不过跟比比东比起来就很不错了。小五，你只需要写一张卷子，真是太让人羡慕了。嗯，太开心了。咦，这次天上又掉数字了，我们赶紧接。这次我接了八十。这次不会还是作业吧？我接了一百，真是太倒霉了。哈,哈哈哈，这次可能是打扫卫生的天数，你们两个要打扫卫生一百八十天，看我接。哈哈，竟然是零。同学们，这次是考试的分数。哈哈，真是太好笑了！比比东考了零分，我考了八十分，小五考了一百分。比比东考试零分，明天你给我叫家长吧。哎，我也太倒霉了吧！这次我一定小心点接，我接怎么又是零分？哎呀，这次我接了一百，但不能高兴的太早。要是做卷子，我要做一百张了。阿七，你不要吓我啊！我接了九百九十九，那我岂不是要做九百九十九张卷子？同学们，这次不是作业，是你们这个放寒假的天数。老师，我抗议！你是故意整我的吧？我坚决抗议！抗议无效，比比东自认倒霉吧！哈哈，真是笑死我了！比比东放假零天，我放假一百天，我要爸爸妈妈带我去旅游，想去哪里去哪里。我放假九百九十九天，这次我要痛痛快快玩个。大家快把珍珠盖起来，塑料袋我套。我听小五姐姐的，我用被子盖住珍珠。比东东五六七，你们也快把珍珠盖起来！哼，我才不盖呢！珍珠这么好看，我要嘿嘿把它扔掉。我扔呀，五六七，你太过分了，干嘛扔掉这么好看的珍珠？哼，好看才要扔掉，女生才喜欢好看的东西。我一个男生打扮这么好看干嘛？五六七，你闯祸了，我们人鱼丢弃珍珠就再也不能游泳了。啊，原来是这样，我好害怕，我这就去把珍珠捡回来。糟糕，他来了，快把珍珠盖起来！啥？谁来了？谁？根本就没有人嘛！哼，这么美的珍珠，我才不要盖起来！对不起了，李东东，我只能用墨水。我泼啊！小五，你干嘛泼我墨水？我的珍珠都不亮了。什么珍珠？珍珠在哪？快把珍珠交出来！海神大人哪有什么珍珠呀？我们都没有见过珍珠。小五，你胡说！我尾巴上就有珍珠，只是被墨水挡住了。墨水？原来珍珠被墨水挡住了。我要把墨水洗掉，我洗。可我珍珠怎么没洗出来啊？还好我给比东东用的是防水墨水，在水里也不会被冲掉哈。比东东，你竟然敢骗我！你尾巴上根本没有珍珠。切，我才没有撒谎，小五一定是用了强力墨水。我用橡皮擦擦掉，我擦我擦。比东东不要啊！可恶，怎么橡皮也擦不掉？哼。我看你就是耍我，我要好好惩罚你啊！不要啊，你你看我说了，我尾巴上有珍珠吧？这就是我的珍珠，很好，它现在是我的了，拿来吧你！哎呀，你竟然抢我的珍珠，我要回家告诉妈妈。海神，你快把珍珠还给比东东。哈哈，珍珠到手，我溜之大吉。哎呀啊，我的珍珠露出来了。竹青，快快把珍珠盖起来，不能被海神发现。好、啊，得来全不费功夫。珍珠拿来吧你！等等，你不能拿走珍珠。凭什么？因为我有更亮的珍珠。我把我的珍珠给你，你把竹青的珍珠还给他。小五姐姐，不要啊！没问题，交换好了，交换完成，拜拜了您了。小五姐姐，都怪我不小心摔倒，害你也丢了珍珠。没事的，不是还有你的珍珠吗？竹青，你快用珍珠呼唤出精灵来帮我们啊！嗯，好的。啊，哎呀，我的珍珠怎么碎了？哈哈，没想到吧？竹青尾巴上是假珍珠，真正的珍珠都在我这里了。你你太过分了！嗨，我是唐三，小伙伴们好啊，我们又又见面了。有一种生活用品，不知道小伙伴们见过没有，就是两只小口袋，天天随身带，要是少一只就把人笑坏。A 手套 ，B 袜子 ，C 被子 ，D 枕头。我们每天出门，妈妈都会帮我们带上它哦。知道答案的小伙伴，快快打在。抓小偷了！你们快说是谁拿走了我的切尔西？我知道是蓝色妖姬拿的。可恶，你少冤枉我！我明明看见过你偷偷碰小五的切尔西。我我只是觉得好看，看完我就放回去了。倒是你，我都看见你跟踪小五了。我没有，我只是想求求小五，让我是他的切尔西。他们肯定想不到切尔西是我拿的，嘿嘿。奇怪，那到底是谁拿走的？小五。我知道是唐三，你看他脚上还穿着切尔西呢。唐三，你太让我失望了，你怎么能偷拿别人的东西呢？唐三，你太过分了，我再也不要理你了。不是的，不是的，这双切尔西是我参加作文比赛用奖金买的。现在大家都在怀疑唐三。
，我可要再添一把火。切儿西又贵又限量，你那点奖金怎么可能买得起？唐三，你要是现在把切儿西还给我，我们就还是好朋友。唐三，小五都这么说了，你就快把切儿西还给他吧。你们为什么不相信我？这双切儿西真的是我的，为了买它，我把每次参加比赛的奖金都攒起来了，好不容易才攒够的。拿来吧你。小五，你的切尔西还给你。小红镜，你这么冤枉我，我要给你打零分。切，打零分就打零分，你一个人给我打零分有啥可怕的？啊、我讨厌你们。太好了，有唐三替我背锅，等明天我就可以把小五的切尔西穿上，说是我自己的了。啊、奇怪，这双切尔西穿着怎么这么大？我明明知道我的切尔西是合脚的呀。哎呀，疼死我了！不对劲啊，这双切尔西不是我的，看来我真的误会唐三了。我我要赶紧把这双切尔西还回去。为什么大家都不相信我？唐三可算找到你了。你来找我干什么？切尔西不是已经给你了吗？对不起，唐三，我是来把切尔西还给你的。我试过了，这双不是我的。太好了，我的切尔西终于回来了。唐三小五，快看我的鞋漂亮吧！切尔西，你怎么也穿了切尔西？我我自己买的呀，怎么了？你这双切尔西和我的好像啊！你快脱下来让我看看。哦、什么？你的切尔西不是已经找到了吗？不就是唐三拿的吗？不是，小五已经把我的切尔西还给我了。我不能让小五发现真相，我才不脱！你怎么能无缘无故的怀疑我呢？我就是确定一下，你让我看看怎么了？你不会是心虚了吧？我就不脱，你能拿我怎么样？哎呀，这可怎么办啊？到底哪双是我的切尔西啊,啊？我要给赛罗补充能量。我也要给赛罗补充能量。我也要给赛罗补充能量。哎呀，怎么回事？为什么我不能给赛罗补充能量呀？小白，你不能给我补充能量，你只能给贝利亚补充能量。为什么会这样呢？我想给你补充能量。小白，因为只有钻石等于九的才可以给我补充能量。唐三的是二加七等于九，小五的是三加六等于九，所以他们可以给我补充能量。可是我头上的二加四就等于九啊，为什么不能给你补充能量？哈哈哈，小白白，你说错了，二加四等于六，等于六的只能给我贝利亚补充能量。小白弟弟，你就把能量给我吧。贝利亚，你想得美，我才不会把能量补充给你的，我一定要给赛罗补充能量。小白，只要你能说出一个等于九的算式，就可以给我补充能量了。等于九的算式。还有哪些呢？你们谁也不能告诉小白，要不然我贝利亚可是会生气的，后果可是很严重的。我想到了九加零等于九，被我想到了，我可以给赛罗补充能量了。我的能量马上就要全部恢复了，被老黑等我能量恢复了，就可以继续保护大家了。谁来帮帮我补充补充能量呀？不然赛罗恢复能量了，我可不是他的对手，这下可怎么办呀？贝利亚，我们来给你补充能量了。我头上的是十一减五等于六，可以给你补充能量。我的头上是十六减十等于六，也可以给你补充能量。<笑>赛罗，你看我已经有能量了。贝<笑>老黑，你别得意，我都已经有三个能量了，而你才两个。哼，你等着瞧吧，肯定还会有人帮我补充能量的。哎，我的贝老黑，来帮你补充能量。嗯为什么我不能补充能量啊？你头上的算式是七加一不等于六啊，不等于六的不能给我恢复能量。原来是这样，这好办，我把中间的加号换成减号就可以了。现在等于六了吧？可以给你补充能量了。赛罗，看来你要输了。等我恢复能量，我就把你们消灭掉。贝利亚，你不要高兴的太早了。更快打，小五骑的是什么马？是二维码？不对，是健康码。不对，不对，我觉得是沙奇码。都不对，你们有没有动脑子？你们说的这些能骑吗？能骑的马，那我知道了，是斑马，是宝马，是爱马电动车，都不是。怎么你们越说越离谱了？给你们一点提示，是水里的马，水里的马，那那是河马。难道是小蝌蚪找妈妈？叮叮叮！啊，我知道了，老师，水里的马应该是海马，小五骑的是海马。恭喜唐三回答正确。什么海马可以骑吗？我怎么不知道？比比东，少废话，下面进行第二轮。
第二轮比赛开始，请问比比东开的是什么机？老师，比比东开的是大公鸡。我记得有句歌词是这样的：舒克舒克舒克，开公鸡的舒克、啊。不是不是，公鸡怎么能开？我觉得是手机，应该是拖拉机。不对不对，大家能不能好好想想再回答？那一定是时光机，是打火机，是直升机。唐僧回答：嘿嘿，太好了，我回答对了。不是不是，我是想说，你已经快接近正确答案了，大家再仔细想想。怎么还不对啊？叮叮叮！啊，我知道了，是超级飞机乐迪。小五回答正确，原来是乐迪呀，我怎么就没想到呢？什么呀，乐迪也不需要别人开呀。阿七，你怎么这么多废话？下面进行第三轮，这是最后一轮比赛了，请问唐三做的是什么？老师，我抗议，为什么他们几个都有图形问题，就我没有？抗议无效，你就是一个打酱油的配角，配角懂吗？好了，现在开始回答。好吧，我觉得唐三开的是罐头。阿七，你在捣乱。我就把你赶出去。提示一下大家，这是一种交通工具。交通工具是自行车。小五，这怎么可能是自行车？自行车没上面那么大，我觉得是小汽车。不对不对，是公交车，是地铁。回答错误，大家仔细观察一下，看看它有什么特点。特点的话，我看到它有一个炮管，我知道了是大炮，是军舰。阿七，怎么可能是军舰啊？你看它下面是有轮子的，我觉得应该是虎式坦克。小五回答正确，唐三开的就是坦克。小五，你眼睛不好，我帮你拎水吧。谢谢老奶奶，不用了，我自己能做。哎，懂事的孩子就是太可怜了。你们看，那个没有爹妈的瞎小五又出来捡垃圾了。臭小五，你什么都看不见，还出来干什么？我，我想尽自己最大的力量做些事情。哼，不理这个笨蛋。咱们去海边捡贝壳玩吧，说不定还能捡到好吃的小鱼呢。小鱼，我也要去海边捡小鱼吃。咦，好可爱的小妹妹！唐三，他是谁呀、啊？族长爷爷，我看这个小妹妹晕倒在海底，怕她有危险，就把她救回家了。可是唐三，人类是无法在海底生活的。你想救他，就必须把他变成美人鱼，他才能在海底生活。族长爷爷，我想救他，你能帮帮他吗？唐三，我可以把你的鱼尾能量分出一半给这个小姑娘，但是她不熟悉海底，以后就需要你来照顾她了。族长爷爷，我不怕，我会好好照顾她的。那好吧，化形魔法。谢谢你，族长爷爷。没事，我回去休息了。你好好照顾他吧。你醒了？你是谁？我我在哪？我是美人鱼唐三，这是我家。我发现你晕倒在大海里，所以把你接回家了。你叫什么名字？谢谢你救了我，我叫小五，跳舞的舞。小五妹妹，你眼睛不好，以后你就是我妹妹，我照顾你吧。谢谢你，唐三哥哥。小五妹妹，饿了吧？哥哥给你抓了两条鱼，你快吃吧。鱼，这是活鱼吗？唐三哥哥，我们不吃活鱼呀、啊，我们会用火把它做熟了再吃。啊，对不起，小五妹妹，我忘了，我们大海里没法点火，这样我用魔法把它变成熟食。好了，现在你可以吃了。嗯，真好吃，谢谢你，唐三哥哥。小五妹妹，以后你告诉我你喜欢吃什么，我天天给你做。我的食物魔法可是很厉害的。唐三哥哥，你太好了。小五。咱们去大海里玩吧，可好玩了。好的，唐三哥哥。小五，这个海螺送给你，你用它能吹出声音，小鱼们就会被吸引过来。真的吗？太好了，我试试。真好玩。小五，你先玩，我去族长爷爷那一趟。好的，唐三哥哥。咦，哪来的虾美人鱼？怎么手里拿着唐三的海螺？我跟他要，他都不给我。喂，你是谁？从哪偷的海螺？快给我！不是的，这是唐三哥哥送给我的，我不能给你。什么？这不可能！我跟唐三要，他都没给我，凭什么给你这个瞎子？你快给我拿过来吧！不要！你还我的海螺？什么你的？海螺现在就是我的了。比比东美人鱼，你别走！你为什么要欺负我的妹妹？你哪来的妹妹？小五就是我的妹妹，你快把我妹妹的海螺还回来！
，不然我就要收拾你了。你，你太过分了！为了一个不知道从哪来的妹妹，竟然威胁我，你给我等着。小五，给你海螺。对不起，唐三哥哥，惹你和比比东姐姐吵架了。没事的，小五妹妹，比比东美人鱼总欺负别人，咱们不理他。哎呀，你怎么流血了？疼不疼啊？我不疼，唐三哥哥。比比东美人鱼太过分了。咦，竟然是鲨鱼闻到血腥味过来了！什么？鲨鱼？唐三哥哥，我们快跑吧！别怕，小五妹妹，有我呢。水雷魔法。小五妹妹，鲨鱼是打不过我的。唐三哥哥，你好厉害呀、啊！小五妹妹，我刚才去族长爷爷那问你的眼睛能不能治，族长爷爷说有办法。我们快去族长爷爷那吧。真的？太好了，谢谢你，唐三哥哥。族长爷爷，我们来了。族长爷爷你好，我是小五。好可爱的小五，咦，你怎么受伤了？唐三没照顾好你吗？不是的，族长爷爷，唐三哥哥对我很好，是我不小心自己弄的。唐三，做哥哥的一定要保护好妹妹。我知道了，族长爷爷。要治好小五的眼睛，需要七种颜色的眼泪。唐三去帮小五寻找眼泪吧。七种颜色。都是什么颜色呀？哎呀，这可糟了！我不知道七种颜色都有什么颜色，这可怎么找啊？谁能告诉我呢？我好想帮助小五治好眼。好了，大家开始选同桌吧。我选十三当我的同桌。我不要，蓉蓉和我都是九十分，我要选蓉蓉当我的同桌。好的，十三。那我要和唐三做同桌。我才不要呢！你才三十分，我要和八十分的小雪做同桌。好的，三哥。这可怎么办呀？都没有人愿意和我做同桌了。五六七，你只有三十分，大家才不想和你做同桌呢。不是这样的，五六七，我来当你的同桌吧。真的吗？小五可是你一百分，我只有三十分呀。没关系的，五六七，我可以帮助你。小五，是不是傻？五六七只有三十分，他肯定会说你错的。不是的，三哥，我们都可以用分数去评判一个人的好坏。那好吧。既然大家已经选好了同桌，那大家就来比一比谁的同桌最厉害吧。好的，老师，我强烈要求换同桌。老师，我也要换同桌。为什么？小雪十三不是你们自己选的同桌吗？不行，就要换。三哥，来，我们一起去操场玩吧。好啊，小雪，我去叫上小五，我们一块去。就是这样，我一点都不喜欢唐三。那你是为什么呢？是这样的，蓉蓉。我们一起看故事书吧。不了，我还要复习功课呢，马上就要考试了。那好吧，真没意思。十三，马上就要考试了，我们一起来复习吧。我才不呢，考试还早了。好吧，现在开始考试。糟了，我没有复习呀、啊，我一个都不会，这可怎么办？有了，蓉蓉，让我看看你的答案吧。不可以的，十三，我们现在是在考试呢。我就看一眼，那也不行。哼，真小气，我不和你做同桌了。小五，你呢？老师，我不要换同桌。是的，老师，我们是好朋友，我也不要换同桌。五六七，你不是三十分吗？怎么变成九十分了呀？那是因为小五带着我一起学习，还给我讲我不会的题目，所以这次我就考了九十分。我还得谢谢小五呢。不用谢，我也要和小五做同桌。我也是。小雪十三，你们这样是不对的。做事情不可以耍小聪明，只有努力学习才会考得好成绩。那好吧，我们知道了。一加二等于三，我丢。比比东，你回答的也太快了。嘿嘿，谁都别想躲过去。五楼，我安。小五，我来了。可恶的蚊子，灭蚊药水，我喷。不好，我安。吓死我了，幸好我跑得快。小敖、小青，你们谁先来？当然是我。两百四十六加六四二等于多少？哎呀，这也太难了，我算不出来。那你不能盯我了。其实我是故意的，我就是不想让蚊子叮，被蚊子叮一下太疼了。那我叮小青，小青快出题吧。听好了， 3 1 4 4婷婷，别以为我看不出来，你头上的算式根本没有三，别想忽悠我。我可没忽悠你，派是圆周率，只是一个简写，我得把它念完你才能答题。是这样吗？那你念吧。嘿嘿，比比东果然上当了。听好了， 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 2803啊，小青，你怎么还没念完？这都念了一天了。圆周率是念不完的，你不知道吗
：“什么？可恶！我被你们骗了，我要盯得你们满头大包。”我按，再见。可恶的小青，我一定不会放过你的。好饿呀，算算是盯人太麻烦了。接下来不管遇到谁，我一定要盯他。我盯我盯，我的头比比东老大，是我们啊？怎么是你们？太好了，再让我多盯几下。不要，小气鬼！比比东，快去六十六楼，那里有大餐。六十六楼，我按。眼睛老师，怎么是你？比比东，小红俊和大家都告诉我了，你不遵守游戏规则，我是来惩罚你的。如果答不上来我的问题，你就一直当蚊子吧。什么？怎么能这样？听好了，一群小鸟有三只，这时候又来了一群，请问这时候有几群小鸟？有六只小鸟。比比东，你确定吗？呃呃呃，应该应该是两群小鸟。这次确定了吗？确定了。回答错误，比比东，你就永远做蚊子吧。哎呀，我的答案怎么会错？我怎么这么倒霉啊！救命啊，妈妈呀，我错了，你别追了。小鸡仔，你给我站住！你看我今天不好好收拾你。妈妈，那真没办法呀，那真不是我的错，逼不得已嘛。快住手！有什么话好好说，不能动手啊！哼，你自己问问他做了什么好事情，这都是打得轻了。啊，小乖乖，这是怎么了？你跟我说说。为什么妈妈要打你？今天妈妈包饺子，我觉得和面很好玩，我也想学一下。然后呢？你继续说，你然后干了什么？因为我够不着水龙头，所以我就在面里尿了一泡尿。然后中午妈妈不知道，就拿这个面直接包饺子。我就说今天中午的饺子怎么吃的味道不对呢？一股子馊了的味道，还以为是你妈妈弄的新品种。原来是你小子，真是三天不打上房揭瓦。小五，棍子给我，我今天要让他尝尝棍子炒肉到底好不好吃。这里怎么有这么多带翅膀的人啊？这是我们神界的预备天使，只要是有人选择他们，他们就会变成真正的天使。我是你内心里的那位天使，选我选我，请把我带走吧。这个天使怎么看起来胖胖的，一点都不可爱？我还是选择这个黄色头发的天使吧。谢谢你选择了他，他会守护你一辈子的。终于有人选我了，我要成为真正的天使，去守护善良的人了。小五东东，演员再见。为什么没人喜欢我呀？我也想成为天使啊。还有我，也没有人喜欢我，都不选我。要是没人喜欢你俩，你们就不能变成真正的天使，去守护善良的人。再等一会吧，说不定马上就有人来选择我们。你好，唐三天使，我想选择一个天使守护我。你可以自由选择天使，你看看你要选择哪一个？选我选我，我虽然比其他天使老一些，但是唱歌跳舞我都会。选我选我，我不仅会唱歌跳舞，我还会八段摔，可以很好的保护你。太难选择了，我内心好纠结呀。要不这样，让他俩比试一下，谁赢了你就选择谁。让我先来。直到再重聊，梦想就变成海洋，孤独眼睛大嘴巴，同样唱的手，无激荡的波涛，也从不再模拟飘摇。白月光在照耀，在想起他的好，朱砂痣就难说，你是否能知道？这下我更不知道要选择谁了。嗯、呃，小伙伴们。你心里那位天使是谁呢